70นาฬิกา12นาทีเซตอินเด็กซ์บ้านเราเปิดมาย่อลง8จุดนะครับตอนนี้อยู่ 1,534.62 จุดเราพูดคุยกันกับคุณเอกภาวินสินทราพิชาติผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ Innovest X ด้วยกันนะครับคุณเอกภาวินสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับขอมุมมองของ Innovest X ต่อตลาดหุ้นบ้านเราเช้าวันนี้หน่อยครับเปิดมาวันนี้ก็ยังดูไม่ค่อยสดใสสักเท่าไหร่เลยคุณเอกภาวินครับครับก็มีมีตัวเดลต้านะครับเป็นตัวทวงดัชนีจากที่งบนะครับออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดนะครับประมาณประมาณสักสามเปอร์เซ็นะครับก็เลยมีแรงขายเข้ามานะครับประกอบกับในส่วนของตัวกลุ่มพลังงานด้วยนะครับที่ปรับตัวลงตามราคาน้ำมันดิบเมื่อคืนนะครับที่กังวลภาพเศรษฐกิจถดถอยนะครับจะกระทบความต้องการใช้น้ำมันก็ทำให้ <coughs> ทั้งพลังงานและเดลต้าเนี่ยกดสัญชนีนะครับก็ตอนนี้ก็จะมีแนวหนึ่งห้าสามสองนะครับที่เป็นแนวรับของเมื่อวานนี้ที่ที่ทำไว้ถ้าต่ำกว่าเนี่ยก็จะเป็นเป็นลบต่อนะครับถัดไปก็คือจะอยู่ที่แถวๆหนึ่งห้าสองศูนย์นะครับที่เป็นเป็นโลเดิมที่ทำไว้นะครับเก่าเกาะบนเนี่ยมีหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบแล้วก็หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบจุดนะครับตลาดก็ยังยังเป็นภาพการการปรับลงอยู่นะครับก็รอสัญญาณการกลับตัวก็ยังอาจจะยังยังต้องตามอยู่นะครับแต่ว่าเป็นซื้อจิบายก็ยังได้อยู่นะครับในในบางกลุ่มบางตัวอาจจะดูภาพตลาดรวมรวมแต่ก็ไม่ใช่ว่าหาหุ้นไม่ได้นะครับก็ลองดูอย่างเช่นแบบพบที่แบบดีๆอย่างเงี้ยนะครับว่าราคามันก็เคลื่อนไหวแข่งแข่งกว่าตลาดได้นะครับยกตัวอย่างอย่างที่มองแบบเริ่มมีสัญญาณกลับตัวแล้วก็จะเป็นกลุ่มท่องเที่ยวนะครับเพราะว่างบในไตรมาสเนี่ยก็เติบโตภาพรวมนะครับเติบโตทั้งยอนเยียแล้วก็คิวันคิวเลยนะครับซึ่งอย่างตัวเด่นๆก็จะมีอย่างตัวอย่าง AOT อย่างเงี้ยนะครับผมว่าราคาก็น่าสนใจนะครับมีภาพสัญญาณการเริ่มไต่ระดับอีกครั้งหนึ่งเป้าก็สักไฮเดิมเจ็ดสิบหกบาทเนี่ยก็มีโอกาสจะขึ้นมาถึงนะครับแล้วก็ตัวด้านล่างก็จุดรับถ้าประมาณแถวเจ็ดสิบสองจุดสามบาทได้นะครับเออเออร์นิ่งคิวสองนะครับก็จะตรงกับมกรามีนาคมเนี่ยก็เติบโตทั้งคิวันคิวยอนเยียแล้วก็แต่มาสามก็คือตรงกับงวดเมษาถึงมิถุนาก็จะเล่งตัวขึ้นเพราะว่าเอ่อหมดมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์ตั้งแต่หนึ่งเมษาที่ผ่านมาแล้วนะครับก็จะเป็นตัวเร่งผลตอบแทนให้ให้ปรับตัวดีขึ้นสําหรับภาพผลการดำเนินงานนะครับหรือว่าอย่างโรงแรมเอ่อเอราวันเนี่ยก็กำไรจับโตเช่นเดียวกันนะครับทั้งยอนเยียกิวันคิวอัตราการเข้าพักก็ดีขึ้นตามลำดับก็จะช่วยปรับค่าห้องให้เพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็ถ้าดูในภูมิภาคตัวแปซิฟิกนะครับอัตราค่าห้องเนี่ยยังยังต่ํากว่าโซนเหนือค่อนข้างเยอะก็ยังมีรูมในการโตอีกจะช่วยดึงเล็บพาให้มันปรับตัวขึ้นได้ต่อนะครับก็ดูราคาโดนเทปโปฟิตลงมาพอสมควรแล้วก็เป็นโอกาสในในการซื้อได้นะแถวสักประมาณเนี่ยครับสี่จุดแปดสี่จุดเจ็ดได้ด้านบนก็แถวสักประมาณไฮเดิมประมาณห้าจุดหนึ่งถึงห้าจุดสองศูนย์บาทหรือว่าถ้าอีกกลุ่มหนึ่งโรงพยาบาลนะครับเอ่อบีดีเอ็มก็น่าสนใจเพราะบีเองบออกมาก็ถือว่าดีกว่าคาดนะครับซึ่งก็ทำเอ่อมีลูกค้าคล้ายๆกันก็คือชาวต่างชาตินะครับจะเป็นตัวหนุนภาพผลการดำเนินงานให้เติบโตได้ดีในปีเนี้นะครับราคากรอบล่าง29บาทต้นก็เป็นจุดในการรับได้นะครับแล้วก็ตัวด้านบนเนี่ยนะครับก็จะมีสักแถวๆประมาณ3าเอ็ดบาทถึงประมาณ3าสองบาทนะครับก็สรุปตลาดก็ยังยังยังไม่ค่อยดีนักนะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะของการเลือกหุ้นเนี่ยก็ยังพอที่จะสามารถหาผลตอบแทนได้นะครับลักษณะของการเสียทีบายในหุ้นที่ผลการดำเนินยังเติบโตดีอยู่ครับผมค่ะคุณเอกพวินคะถามเพิ่มเติมในประเด็นของค่าไฟซึ่งมันก็เป็นต้นทุนของบรรดาผู้ประกอบการแล้วก็บริษัทจดทะเบียนค่อนข้างเยอะเพราะมันปรับตัวเพิ่มขึ้นมาค่อนข้างเยอะมันจะมีผลต่อที่ทางผลประกอบการอย่างเอาใกล้ๆเลยไตรมาสสองนี้มากน้อยแค่ไหนประเมินไว้ยังไงบ้างคะก
็ก็กระทบระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าเอ่อเข้าใจว่าตลาดเนี่ยมีการเอ่อใส่ตัวแฟกเตอร์เนี่ยนะครับเข้าไปในประมาณการเอ่อผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนต่างๆแล้วแล้วก็เอ่อส่วนใหญ่เนี่ยก็มีการปรับตัวกันค่อนข้างเยอะโดยการติดเอ่อโซลาเซลล์มาเกือบทุกบริษัทเลยนะครับผมแบบเอ่อถามเอ่อนักวิเคราะห์ที่ cover ตัวต่างๆอยู่โดยเพราะกลุ่มที่แบบใช้ใช้ไฟเยอะอย่างเช่นแบบห้างสรรพสินค้าเอ่อโรงแรมโรงพยาบาลอย่างเงี้ยนะครับคือเขามีการติดเอ่อโซลาเซลล์ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผลกระทบเนี่ยอาจจะเอ่อค่อนข้างจํากัดกว่าทางคูเรือนที่เราเห็นแบบตามโซเชียลมีเดียว่าโอ้ไฟฟ้าปรับขึ้นเยอะจังอย่างเงี้ยแต่เอ่อเอกชนเนี่ยเขาก็มีโซลาเซลล์ช่วยช่วยประคองไว้นะครับเพราะนั้นก็อาจจะกระทบเนี่ยดูแล้วไม่มากนะครับเป็นการติดโซลาเซลล์ที่มาเฉยๆได้ครับผมครับปัจจัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจที่อาจจะเกิดขึ้นเห็นทางอเมริกาเองก็ยังมีความกังวลไม่ว่าจะเป็นตัววิกฤตตัวรีเซชชันก็ดีหรือว่าวิกฤตในภาคธนาคารของเขาเองก็ดีคุณเอกภวินประเมินสถานการณ์เหล่านี้ยังไงบ้างครับครับก็ถ้าเป็นภาคธนาคารเนี่ยนะครับก็ต้องติดตามในวันที่หนึ่งพฤษภาคมนะครับถ้าตามรายเดิมเนี่ยทางเฟดเนี่ยจะมีการออกอกฎระเบียบคุมเข้มตัวแบงก์ขนาดกลางขนาดเล็กเข้ามานะครับซึ่งอาจจะเป็นเซนิเมนต์เชิงลบในในกลุ่มแบงก์แล้วก็กระทบต่อต่อแบงก์เราบ้างนะครับเพราะว่าถ้าทางปัจจัยพื้นฐานเนี่ยอาจจะดูแล้วผลกระทบเนี่ยค่อนข้างจํากัดนะครับฉะนั้นก็มองเป็นโอกาสในการอ่อนตัวซื้อสะสมนะครับแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจปลดถอยของสหรัฐเนี่ยก็กระทบเหมือนกันนะครับแต่ว่าจะเห็นว่าตลาดบ้านเราก็ปรับตัวลงมาลงมาเยอะพอสมควรแล้วนะครับแล้วก็บวกกับถ้าดูในส่วนของเออร์เน็งคิวหนึ่งเนี่ยจะเป็นจุดที่เลวร้ายสุดละนะครับแล้วก็คิวสองเนี่ยน่าจะเริ่มฟื้นตัวเพราะว่ารายได้ก็จะกลับมาเติบโตนะครับต้นทุนที่เคยกดดันเนี่ยก็ผ่อนคลายลงนะครับก็จะช่วยให้ผลการดำเนินงานสตอเบียนเนี่ยเป็นขาขึ้นตั้งแต่ปลายมาสองเป็นต้นไปนะครับบวกกับหลังเลือกตั้งแล้วรัฐบาลชุดใหม่ก็ได้มีการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเข้ามาช่วยด้วยนะครับวันนั้นดูแล้วผลกระทบเนี่ยทางด้านสหรัฐเนี่ยก็อาจจะเป็นแค่ส่วนหนึ่งแต่ว่าเนื่องจากปัจจัยภายในของเราเนี่ยยังคงแข็งแกร่งนะครับนำภาพการเติบโตจากนี้ไปเนี่ยก็การอ่อนตัวก็เป็นโอกาสในการซื้อผมมองสักจุดรับก็คือถ้าเทลงไปประมาณสักแค่แค่พันห้าครับก็เป็นจุดในในการเข้ารับได้เพราะว่าดาวไซก็เริ่มจํากัดแล้วก็ถ้ามองถ้าอิงตามถ้าผลการงานที่ดีนะครับก็เชื่อว่าในครึ่งหลังปีเนี่ยตลาดก็น่าจะกลับมาเป็นผลของการปรับตัวขึ้นได้แล้วก็เป้าประมาณพันเจ็ดเนี่ยในปีเนี้ยก็ยังมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นมาได้อยู่ครับครับโอเคค่ะคุณเอกภวินนี่ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพันห้าร้อยจุดนะครับเป็นจังหวะที่เป็นจุดที่น่าจะเข้าไปค่อยๆเทอสะสมแล้วก็ยังมองว่าพันเจ็ดร้อยจุดปีนี้ยังมีโอกาสที่จะเห็นกันได้นะครับวันนี้อาจจะดูไม่ค่อยสดใสมากนักบ้านเราเช้าวันนี้ติดลบอยู่ประมาณเกือบเกือบสิบจุดนะครับหลักๆแล้วมาจากเดลต้าที่ผมประกอบการออกมาไม่ดีต่ํากว่าที่คาดไว้ก็เลยมีแรงเทขายออกมานะครับแล้วหุ้นในกลุ่มพลังงานเองก็ดูแรงเทขายออกมาเหมือนกันคุณเอกภาวินบอกว่าจริงๆยังพอ selective buy ได้วันนี้ให้มาทั้ง AOT เป้า76บาทแล้วราคาที่เป็นอยู่ตอนนี้ก็เป็นราคาที่สามารถเข้าไปรับได้เลยนะครับหรือจะเป็นเอราวันเป้า5 5บาท5บาท10 5บาท20 BDMS เองก็อยู่ในจุดที่ถือว่าน่าสนใจเพราะมีปัจจัยบวกเฉพาะตัวต่างชาติเริ่มเข้ามามากขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ TNN 16ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ